നമസ്കാരം പ്രൈം ഡിബേറ്റിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ക്രിക്കറ്റിനെ ആദ്യകാലത്ത് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് മാന്യന്മാരുടെ കളിയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ മാന്യത പോയിട്ട് സാമാന്യ മര്യാദ പോലും പാലിക്കാത്ത കായിക വിനോദമായി മാറിയോ ക്രിക്കറ്റ് തന്ത്രങ്ങൾ മാറി കുതന്ത്രങ്ങളിലേക്ക് കാര്യ താരങ്ങൾ എത്തുന്നു മത്സരം ജയിക്കാൻ എന്തും ചെയ്യുമെന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തി കാര്യങ്ങൾ അതും ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ ഒന്നാം നമ്പർ താരത്തിന്റെ ടീമിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായ പ്രവൃത്തി ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിന് ആകെ നാണക്കേടായി തോൽക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കോച്ച് അറിയാതെ മാനേജ്മെന്റ് അറിയാതെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ ഒരു കൂട്ടം താരങ്ങൾ കുതന്ത്രം മെനയുന്നു നടപ്പിലാക്കുന്നു ഇത് കായിക ലോകത്തിന് ആകെ നാണക്കേടായ ഒരു സംഭവമായി മാറി പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് വാർത്താ ലോകത്ത് നിറഞ്ഞു നിന്ന ഈ വിഷയമാണ് പ്രധാന ചോദ്യം ഇതാണ് ക്രിക്കറ്റിൽ ജയിക്കാൻ എന്തും ചെയ്യാമോ പ്രധാനമായും നാല് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഊന്നിയാകും ഈ ചർച്ച പുരോഗമിക്കുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം മാനിന്മാരുടെ കളിയിലും കള്ളക്കളിയോ ക്രിക്കറ്റിൽ തെറ്റുകൾക്കുള്ള ശിക്ഷ പര്യാപ്തമോ രാജിവെച്ചതുകൊണ്ട് വിവാദങ്ങൾ തീരുമോ ഓസ്ട്രേലിയൻ സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ മാതൃകാപരമോ ശ്രീ കമാൽ ബറദൂർ അദ്ദേഹം സ്പോർട്സ് ലേഖകനാണ് അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് അല്പസമയത്തിനകം ചേരും ഒപ്പം ശ്രീ പി ബാലചന്ദ്രൻ ക്രിക്കറ്റ് കോച്ചാണ് ഒപ്പം ശ്രീ രംഗനാഥൻ ഈ മൂന്ന് പേരുമാണ് പ്രധാനമായും ചർച്ചയിൽ അതിഥികളായി പങ്കെടുക്കുന്നത് ശ്രീ പി ബാലചന്ദ്രനിലേക്ക് ആദ്യം പോകുന്നു ശ്രീ പി ബാലചന്ദ്രൻ ഈ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ മത്സരത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഒന്ന് ഒന്ന് എന്ന സമനിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു ഇരു ഒരു ടീമുകളും ഓരോ മത്സരം ജയിച്ചു നിൽക്കുന്നു ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ലീഡ് നേടുന്നു രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് മാത്രം ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക നഷ്ടപ്പെടുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് ചോദ്യം പ്രധാനമായും ഉയരുന്നതായി ഈ ഓസ്ട്രേലിയ പോലെ വലിയ ഒരു ടീം പ്രത്യേകിച്ചും നല്ല ബൌളർമാരുടെയും ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെയും ഒക്കെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു ടീം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു കുതന്ത്രത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീക്കി പ്രത്യേകിച്ചും ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ പ്രധാനിയായ സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനെ പോലെ ഒരു ക്യാപ്റ്റന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത് ക്രിക്കറ്റിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഇത്തരം ദുഷ്പ്രവണതകളുടെ പ്രധാന ഉദാഹരണമല്ലേ പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തോന്നൽ സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിന് പോലും ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കാരണം ചരിത്രത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത കൺട്രിയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ടെസ്റ്റ് വിജയിച്ച കൺട്രിയാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടും ഓസ്ട്രേലിയ ആണല്ലോ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് മാച്ച് കളിച്ചത് അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്ട്രേലിയ പൊതുവെ കളി ജയിക്കാൻ വേണ്ടി പല തന്ത്രങ്ങളും പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആശാസ്യമെന്ന് തോന്നാത്ത പല പ്രവൃത്തികളിലും ഓസ്ട്രേലിയ ടീം പല കാലഘട്ടത്തിലായിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കുറിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയൻ അഗ്രഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ശൈലി ആ ഒരു പ്രയോഗത്തിൽ കൂടെ അതൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കാണിച്ചത് വളരെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണിച്ച ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അണക്ടിക്കലായിട്ടൊരു ആക്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശക്തമായ ഒരു ശിക്ഷ ഇതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് നൽകപ്പെടണം കാരണം ഐ സി സിയുടെ വളരെ ഒരു നിയമം അനുസരിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില മാച്ച് ഫീഡ് ചില പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മാച്ച് സസ്പെൻഷൻ എന്നോ ആ ലെവലിലല്ലാതെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് വളരെ ഗൗരവതരമായ ഒരു കുറ്റമാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ന്യൂസ് വിത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റർ നമുക്കറിയാം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കളിക്കാരൻ അതും എല്ലാം ലോകം ഒറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു സീരീസ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക വേഴ്സ് ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു പരമ്പര ഇങ്ങനെ ഒരു കളങ്കപ്പെടുത്തിയതിന് ഇതിന് ചുമതലപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ ശക്തമായ ഒരു നടപടി എടുത്തേ മതിയാവൂ അതാണ് എന്റെ ഒരു ഇത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം താങ്കൾ ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഇതില്ലാതെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയ ഒരു ശക്തമായ ടീമാണ് എന്താണ് ഇതിന് പോകുന്നതെന്നുള്ളത് ഇത് ശക്തിയുടെ ദൗർബല്യയുടെ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് ദൗർബല്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ ഇത് സമീപനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ സെമി കോസ് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോ ശക്തമായ ഒരു മൂക്കാർ എവിടുന്നെങ്കിലും ഇടണം അത് മുമ്പ് തോഴ വിവാദം വന്നപ്പോഴും അത് കൊണ്ടായ പോലെ ഇതിന് വളരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ ഐ സി സിക്ക് ഒരു നിയമം സുഖമായിട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ തന്നെ അവർ മുന്നോട്ട
ഈ മുപ്പതോളം ക്യാമറകൾ ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അത് ലോകം കണ്ടു ഇപ്പോൾ വിമർശന വിധേയമായി നടപടിയിലേക്ക് നയിച്ചു എങ്കിലും സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനെ പോലെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കളിക്കാരൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഐ സി സിക്ക് ഒക്കെ ശക്തമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അത് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തരായ ഓസ്ട്രേലിയയെ പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ കളിക്കാരനെ വലിയ തോതിൽ ബാധിക്കില്ല എന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഒരു പക്ഷേ സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനടക്കമുള്ള കളിക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണോ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു കാരണമായിട്ട് തന്നെ പറയണം ഇപ്പൊ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ടെസ്റ്റിൽ ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ബാൻ കൊണ്ട് ഈ ഒരു ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അത് ടീം ഒന്നടങ്കം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവണത ക്യാപ്റ്റനും ഫിസ് ക്യാപ്റ്റനും ഉൾപ്പെടുന്ന അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ബോൾ ടാമ്പറിങ്ങിന് ഒരു സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഒരു മത്സരം അതിനുശേഷം ക്യാപ്റ്റനും വൈസ് ക്യാപ്റ്റനും അവരുടെ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു നിയമം കൂടുതൽ കർശനമാക്കി ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ ആയാലും ഇന്ത്യ ആയാലും ഏതൊരു ടീമായാലും കളിയുടെ ആ ഒരു മാന്യത അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ഗെയിം അതിന് വിപരീതമായിട്ട് എത്ര വലിയ കളിക്കാരൻ എത്ര തെറ്റ് ചെയ്താലും അതിന് അർഹിക്കപ്പെട്ട ശിക്ഷ തന്നെയാണ് നൽകേണ്ടത് ഇപ്പോ കുറഞ്ഞു പോയിന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഐ പി എല്ലിന്റെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം മാറിയിരിക്കുന്നു അജിത്തെ റഹാനെയാണ് പുതിയതായിട്ട് ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ വാർത്തകളുണ്ട് അത് മാത്രം പോരാ ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ തുടർച്ചയായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സമാനമായ ഒരു അനുഭവം ഓസ്ട്രേലിയ ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ റിവ്യൂ സിസ്റ്റം അത് നമ്മൾ അറിയുന്നതാണ് ആ റിവ്യൂ സിസ്റ്റത്തിലും അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ തന്നെ ഫീൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വീഡിയോ അനലിസ്റ്റ് ടീം വീഡിയോ അനലിസ്റ്റിന്റെ ചോദിച്ചിട്ട് റിവ്യൂ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇതിന് മുമ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ സ്ലഡ്ജിങ് ഇത് ഓസ്ട്രേലിയ നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അതിലും മുൻപന്തിയിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻസ് അപ്പൊ എന്ത് വന്നാലും അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഹാക്കിങ് അത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒഴിവാക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഈ കളങ്കം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ ബോൾ ടാമ്പറിങ് ഏകദേശം മുപ്പത്തെട്ട് ക്യാമറ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വീഡിയോ എവിഡൻസോട് കൂടി അമ്പയറായിമാരായ ലിയോങ്ങും അതുകൂടെ തന്നെ റിച്ചർഡ് ഇല്ലിംഗ് വർത്തും കൂടാതെ മാച്ച് റഫറി ആന്റി പൈക്രോഫ്റ്റ് എന്നുള്ള വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള മാച്ച് റഫറിയാണ് അദ്ദേഹവും എല്ലാം ചേർന്ന് വളരെ വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതൊരു കൂട്ടായ ശ്രമം ക്യാപ്റ്റനും വൈസ് ക്യാപ്റ്റനും ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു ഒരു പക്ഷെ കോച്ചും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കാം ലേമാൻ എന്നുള്ള കോച്ച് പക്ഷെ ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ ഇതിനുള്ള ഒരു ശിക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പോരാ ഒരു ബാൻ തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതില് കുറവായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ദയവായി തുടരുക ശ്രീ കമാൽ വരദൂർ ഈ മത്സരത്തിന്റെ വാശി കൂടുന്തോറും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുതന്ത്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും താരങ്ങളാണ് കോച്ച് ഡാരൻ ലീമാൻ ഒന്നും ഈ വിഷയം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ താരങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്രമാദിത്വം ക്രിക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മാനേജ്മെന്റിന്റെയും കോച്ചിന്റെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നപ്പുറം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക അത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടപ്പിലാക്കുക നമുക്കറിയാം അനിൽ കുംബ്ലെ പുറത്തായ ഒരു സാഹചര്യം അറിയാം ഈ വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ അപ്രീതിക്ക് പാത്രമായി അനിൽ കുംബ്ലെ പുറത്താൻ ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സമാനമായി ലോക ക്രിക്കറ്റിലും ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ താരങ്ങളുടെ ഒരു അപ്രമാദിത്വം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സമീപകാല ക്രിക്കറ്റിലുണ്ടോ അതായത് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു വസ്തുത അതിൽ വളരെ പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ അവർ പലപ്പോഴായിട്ട് സോഫ്റ്റ് കോർണർ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വൻകിട ടീമുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓസ്ട്രേലിയ ഇന്ത്യ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ ടീമുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സമീപകാലത്ത് നടന്ന രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ മാത്രം ഉദാഹരിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് നമ്മുടെ കൊളംബോ പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന നിദാസ് ട്രോഫി ത്രിരാഷ്ട്ര ടി ട്വൻ്റി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു മത്സരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ബംഗ്ലാദേശും ശ്രീലങ്കയുമാണ് കളിച്ചത് ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ അതായത് ജയം രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് മാ
ആ സീമറും ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റീവൻ സ്മിത്തും തമ്മിൽ ബോഡി അതായത് വിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ആഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിനിടെ റബാദ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ബോഡി കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഐ സി സി പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൻ്റെ ലംഘനമായിട്ട് പോലും മാച്ച് റഫറി ആയ ജെഫ് ക്രോ രണ്ട് മത്സര വിലക്കൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് റബാദക്ക് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ പോലും പിന്നീട് ഐ സി സിയുടെ അപ്പീൽ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ റബാദക്ക് വിലക്ക് വേണ്ട റബാദ് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന സൂചന ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ മാത്രം ഉദാഹരിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഐ സി സി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പണ്ട് നമ്മൾ പന്തയ വിവാദങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ഈ പന്തിൽ കൃത്രിമത്വം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പലതരത്തിൽ അതായത് അപരിചിതരുമായിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ കളിക്കുക സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇത്തരം വേളകളിലൊക്കെ വളരെ കർക്കശമായി നീങ്ങിയ ഐ സി സി ഇപ്പോഴേക്ക് വരുമ്പോഴും വൻകിട ടീമുകൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീണ്ടും അതായത് ഇന്നലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും ഇന്നലെയുമായിട്ട് നടന്ന സംഭവങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീം മാനേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ബോധപൂർവം തന്നെ പന്തിൽ ചുരണ്ടുന്നു എന്ന രീതിയിലേക്ക് അവർ പോകാനൊരു കാരണം ഐ സി സി ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ഒരു വികാരം കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി സിയോടുള്ള വെല്ലുവിളി കൊണ്ടാവാം എന്ത് തന്നെ കഴിഞ്ഞാലും ഇന്നത്തെ ഒരു സംഭവ വികാസങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റിന്റെ സൽപേരിനെ ബാധിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ പകുതി പ്രതിസ്ഥാനത്ത് ഐ സി സി തന്നെയാണ് ശ്രീ കമാൽ വരദൂർ ഈ ബോൾ ടാമ്പറിംഗ് എന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഐ സി സി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലെവൽ ടു ലെവൽ ത്രീ ആ ആ നിലയിലേക്കൊക്കെ എത്താവുന്ന വലിയ കുറ്റമാണ് അതൊരു പക്ഷെ ആജീവനാന്ത വിലക്കിലേക്ക് പോലും കാര്യങ്ങൾ എത്തിയേക്കാം എന്ന രീതിയിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് കേവലം ഒരു മത്സരത്തിലെ വിലക്ക് മാത്രമായി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ ഈ അധികാരന്മാരെയൊക്കെ പേടിക്കുന്നുണ്ടോ ഐ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റിലെ ഈ പണാധിപത്യം ഒപ്പം ഈ താരാധിപത്യം ഒക്കെ വലിയ തോതിൽ ഈ മത്സരത്തിന്റെ ഈ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഒരു വിശ്വാസ്യതയെ അല്ലെങ്കിൽ സുതാര്യതയെ വലിയ തോതിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഷാജു നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സാങ്കേതികത ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ബാൻക്രോഫ്റ്റ് പിടിക്കപ്പെട്ടതും സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കുറ്റം ഏറ്റു പറയേണ്ടി വരികയും സംഭവിച്ചത് കാരണം അത്രമാത്രം ക്യാമറകൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് ക്യാമറകൾ ഓരോ താരത്തിന് പിറകിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അത് നിഷേധിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത തരത്തിൽ പ്രൂഫ് വരുമ്പോൾ താരങ്ങളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടീം മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആകെ പ്രതികൂട്ടിലാവുകയാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മൾ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ വരാനായിട്ട് പോകുന്നു ഈ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ ഫിഫ പോലും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാങ്കേതികത ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഗെയിമിനെ വളരെ അച്ചടക്ക ൂടി തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐ സി സി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ ബോഡി ക്രിക്കറ്റ് ബോഡി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം വലിയ സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ തൊടാൻ പോലും ഇപ്പോൾ സ്റ്റീവൻ സ്മിത്തിനെ പോലെ ഒരാൾ നമ്മളൊക്കെ മാന്യൻ എന്ന് കരുതിയ ഒരാൾ ഏറ്റവും നന്നായി കളിക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ ഐ പി എല്ലിലൊക്കെ ധാരാളം കളിച്ച ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ വളരെ സീനിയറായിട്ട് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിന്റെ നിയമാവലികൾ മുഴുവൻ പഠിച്ച ഒരാൾ ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറുമ്പോൾ ആജീവനാന്ത വിലക്കല്ലേ വേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ ഈ പന്തയ വിവാദങ്ങളിൽ പെട്ട പല നിരപരാധികളായ താരങ്ങളും പന്തയ വിവാദങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച ഐ സി സി ഒരു ദയാകാരുണ്യവും കൂടാതെ പലരെയും ആജീവനാന്ത വിലക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പലരും നിരപരാധികളാണെന്ന് പിന്നീട് തെളിയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും ശ്രീശാന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീൻ്റെയൊക്കെ ഉദാഹരണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ് കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഈ തെറ്റിലേക്ക് ഇത് പരസ്യമായിട്ട് ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ സാധാരണ ഒരു പ്ലെയറൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ പരസ്യമായിട്ട് പറയുന്നു തെറ്റ് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മത്സരം അതായത് മൂന്നാം ടെസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാലാം ടെസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് കളിക്കേണ്ടി വരില്ല പിന്നീട് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് കളിക്കാം ഈ രീതിയിൽ വൻകടക്കാർക്കെതിരെ ചെറിയ തീരുമാനങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഐ സി സി സോഫ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിയമങ്ങൾ താരങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തും താരങ്ങളെ തൊടാൻ പോലും ആർക്കും കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ജെന്റിൽ മാനിസം അല
ാണ് <laughs> ഒരു വിഷയമാണോ ഇത് ഈ ശിക്ഷ വളരെ കുറഞ്ഞു പോയില്ലേ പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമായി കാര്യങ്ങൾ ഐ സി സി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ അല്ല വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഐ സി സി നിയമാവലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാ പോയിന്റ് രണ്ടാ ഒമ്പത് അത് ഈ പന്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ലോ തന്നെയാണത് അത് മാത്രമല്ല ഈ ഈ ലോയിലാണ് ലെവൽ ടൂവിലാണ് ഇത് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെവൽ ത്രീയിലോ ഫോറിലോട്ടോ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ലെവൽ ടൂവില് ഈ തെറ്റ് അവര് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ക്യാപ്റ്റൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറയുന്നു ഞങ്ങളാണിത് ചെയ്തത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒഫൻസിലാണ് ഇപ്പൊ ഐ സി സി മാച്ച് റഫറി ആയിട്ടുള്ള ബൈക്രോഫ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാച്ച് ബാൻ കൊടുത്തത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ കമാൽ പറഞ്ഞതിലും ഉപരിയായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പോ ഓസ്ട്രേലിയ പ്രധാനമന്ത്രി ഇതിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്തിന് കളങ്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ബി സി സി ഐ ആണ് ഇപ്പൊ ശ്രീശാന്തിന്റെ ബാനായാലും അല്ലെങ്കിൽ അസാറുദ്ദീന്റെ ബാനായാലും മറ്റുള്ള താരങ്ങൾക്കെല്ലാം ബാൻ കൊടുത്തത് ബി സി സി ഐ ആണ് അതുപോലെ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് മേൽ നടപടിക്രമങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം പക്ഷെ ഐ സി സിക്ക് ഐ സി സിയുടെ നിയമാവലിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോ ഈ ഒരു മാച്ച് ബാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ക്രിക്കറ്റിന് കാലങ്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന ശൈലിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന് അതായത് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർക്ക് മേൽ ഒരു ലൈഫ് ബാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അവരുടെ ക്രിക്കറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകാത്ത രീതിയിൽ ഒരു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും പക്ഷെ അത് എത്ര കണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണണം അവിടെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ അവരുടെ ആ മാന്യത വിട്ട് കളിയിൽ പെരുമാറിയ താരങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിക്രമങ്ങളിലോട്ട് പോകേണ്ടത് അതിന് ഉദാഹരണം ബി സി സി ഐ എടുത്ത പല തീരുമാനങ്ങളും നേരത്തെ കമാല് സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ അത് ബി സി സി ആണ് ഐ സി സി അല്ല അസാറുദ്ദീനെ ഒക്കെ ബാൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ അതുപോലെ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയും ഈ പ്ലെയേഴ്സിന് മേൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് രാജ്യത്തിന് കളങ്കം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വിഷയമാണെന്ന് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അവരൊരു ആക്ഷൻ എടുത്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനൊരു ശിക്ഷാ നടപടിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുക ശ്രീ കമാൽ ബരദൂർ ഇപ്പോൾ ശ്രീ രംഗനാഥൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രിക്കറ്റ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇടപെടുന്നു തുടർന്ന് നടപടി ഉണ്ടാകുന്നു രാജിവെക്കുന്നു ക്യാപ്റ്റ
പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇനിയും ഇതിനപ്പുറത്ത് ഒരു നടപടി ഈ സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനെ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട താരത്തിനെതിരെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ബി സി സി ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് താരങ്ങളുടെ ഭാവിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിൽ തീരുമാനമെടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ശ്രീശാന്ത് ഒക്കെ അതിൽ അതിൽ തിക്തഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു താരം കൂടിയാണ് പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ പോകും സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിൻ്റെയും ഡേവിഡ് വോണറുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ആ രഞ്ജിത്ത് നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റിൽ സ്ലഡ്ജിങ് എന്ന തികച്ചും അമാന്യമായ ഒരു പരിപാടി കൊണ്ടുവന്നവരാണ് ഓസ്ട്രേലിയക്കാർ ക്രിക്കറ്റ് നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നത് ജെൻ്റിൽ മാൻസ് ഗെയിം വെളുത്ത വസ്ത്രത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ മാന്യമായി കളിക്കുന്നൊരു ഗെയിമാണ് പക്ഷേ ഓസ്ട്രേലിയൻ പാരമ്പര്യം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാർക്ക് ടൈലറുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റീവോയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിലാണെങ്കിൽ റിക്കി പോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിലാണെങ്കിൽ മൈക്കിൾ ക്ലാർക്കിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിലാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ക്യാപ്റ്റന്മാർ സമീപകാലത്ത് ഓസ്ട്രേലിയൻ നായകന്മാരായി വന്നിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഒന്നുകിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈതാനത്ത് എതിരാളികളെ പ്രകോപിതരാക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറെ പോലെ വളരെ മാന്യനായ ഒരു താരം ക്രീസിൽ വരുമ്പോഴും തെറിവിളിയാണ് വിക്കറ്റിന് പിറകിൽ ആദം ഗിൽക്രേസ്റ്റിനെ പോലെ ഒരാൾ പ്രകോപനപരമായി സംസാരിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും ഒരു നടപടിയും ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ എടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ പറയുന്ന ഒരു രംഗനാഥൻ പറഞ്ഞത് വളരെ നിർണായകമായ ഒരു പോയിന്റാണ് കാരണം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് നമ്മളൊക്കെ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഗെയിമിന് വേണ്ടി കുറെ ത്യാഗങ്ങൾ അവർ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം വളരെ കർക്കശമായി പല കാര്യങ്ങളിലും ബി സി സി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് അഴിമതി രഹിതമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെ കാര്യം പോലും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് വളരെ കർക്കശമായി നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി വളരെ കർക്കശമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്റ്റീവൻ സ്മിത്തിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡേവിഡ് വാർണറെ പോലെ വളരെ സീനിയറായ താരങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ തന്നെ കളങ്കമാവുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വളരെ തക്കതായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴും നടപടി സ്വീകരിച്ചത് ഐ സി സി മാത്രമാണ് ചെറിയ ഒരു തീരുമാനം മാത്രമാണത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ ഒരു തരത്തിൽ മാത്രമേ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല പക്ഷേ പോവാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ മാത്രമല്ല ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന രാജ്യത്തെ മാത്രമല്ല അത് ഗെയിമിനെ മൊത്തം ബാധിക്കും എന്ന സത്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയും പിന്നീട് ഐ സി സിയും തയ്യാറാവണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച രണ്ടു പേർക്കെതിരെ മാത്രമാണ് ഈ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ രണ്ടു പേർക്കെതിരെ മാത്രമാണ് നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പങ്കാളികളായ ഈ ബാങ്ക്രോഫ്റ്റിനെ പോലെ ഇത് നടപ്പിലാക്കിയ ആൾക്കെതിരെ യാതൊരു നടപടിയുടെ കാര്യവും നമുക്ക് അത്തരത്തിലൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല പുറത്ത് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നടപടി കൊണ്ട് മാത്രം ഈ വിവാദം അവസാനിക്കപ്പെടും പഴയതുപോലെ തന്നെ ഇനി ക്രിക്കറ്റിൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് രഞ്ജിത്ത് ഡേവിഡ് വാർണർ എന്ന വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഈ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ പരമ്പരയ്ക്കിടയിൽ എത്ര തവണ പ്രകോപനപരമായി സംസാരിച്ചു രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനിടെ നമ്മൾ കണ്ടു വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യം ടീം അതായത് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡേവിഡ് വാർണർ റബ്ബാദ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നു അടിക്കുന്നു തള്ളുന്നു നമ്മൾ ഒരിക്കലും ക്രിക്കറ്റ് മുഖത്ത് മൈതാനത്താണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും കാണാത്ത ദൃശ്യങ്ങളാണത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ചവിട്ടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഡേവിഡ് വാർണർക്കെതിരെ എന്ത് നടപടി ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ എടുത്തു ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ല ഈവൻ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ നിന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടത് കാരണം അത്രയും അമാന്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പെരുമാറിയത് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാഗീസോ റബാദിയുടെ കാര്യം എടുക്കുക റബാദിയുടെ കാര്യത്തിൽ ശരിക്കും സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് വളരെ ചൂടായി സംസാരിച്ചൊരു കാര്യം അതായത് മാച്ച് റെഫറി ആയിരുന്ന ജെഫ്ക്രോ പറയുന്നു രണ്ട് മത്സരത്തിലെ വിലക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണം റബാദക്ക് പക്ഷേ പിന്നീട് ഐ അച്ചടക്ക സമിതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് മാറുന്നു വിലക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത് അതിലും രൂക്ഷമായി പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴോ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്ന